полезные фишки для новичков в Ханкай Star Rail. Небольшой дисклеймер. Это видео я записываю про спав часа 3 от силы, поэтому я немного уставший и прошу не обращать внимания на мой голос. Надеюсь, он никак не помешает вашему просмотру и, соответственно, приятного просмотра. Полезный совет номер один. Начну с того, что в отличие от Геншина, где основной механикой являются реакции, Star Rail предлагает игрокам другую, не менее крутую механику, позаимствованную у World of Tanks. Речь идет о пробитии, которое достигается путем воздействия на уязвимость врага способностями того же типа. Исходя из этого факта, я советую прокачать хотя бы по одному персонажу каждого из основных элементов физического, ледяного, огненного, ветрового и электрического. Это позволит наиболее гибко реагировать на различные ситуации и успешно пробивать агрессивно настроенных мобов. Наиболее вероятно это пригодится в виртуальных мирах у Герты, в забытых залах и на боссах для возвышения персонажей или конусов. Именно в этих данжах очень важно подобрать подходящий по элементам отряд. Полезный совет номер два. Одной из важных вещей, на которые стоит обратить внимание при прокачке персонажа являются следы. Они отвечают за дополнительный бонус к базовой атаке, навыкам, ульте, характеристикам и пассивкам. Для просто ты понимание это по своей сути аналог талантов из геншина но при их прокачке гораздо важнее учитывать очередность так к примеру базовые атаки в ханкае в основном служат для накопления очков навыков по этой причине очень немногие персонажи выигрывают за счет того что сначала прокачивают свои следы базовой атаки поэтому я советую экономить ресы и отдать приоритет более важным вещам по типу ульты навыков и пассивок особенно в самом начале игры из исключений тут можно назвать основных дамагеров пути охоты на их базовую атаку можно не скупиться полезный совет номер три по мере повышения уровня и прохождения сюжета вы откроете огромное количество различного контента по типу чаши листов офлайн заданий и боссов которые так и просят зайти и показать кто тут главный минмаксер но не стоит забывать о том что все они требуют определенное количество энергии освоения которую в свою очередь следует расходовать лишь на самое необходимое исходя из этого факта я советую тратить эту энергию только на то что вам действительно нужно в данный момент времени по типу материалов возвышения персонажей конусов и следов если же на данный момент вам ничего не нужно и все ресы в избытке фармите книжки опыта или кредиты они определенно точно всегда пригодятся полезный совет номер 4 раз уж мы заговорили об энергии освоения нельзя не упомянуть реликвии получение которых тоже завязано на этой энергии здесь принцип очень похож на принцип геншина относительно артефактов подождите определенного уровня освоения чтобы начать усиленно фармить сразу золотые артефакты а на данном этапе лучше не заморачиваться и поставить то что вам дал пом пом за уровень или выпало в ходе прохождения сюжетки позвольте мне объяснить мою точку зрения соревновательно контента в звездном поезде нет поэтому торопиться тоже некуда а закрывать абсолютно любой контент вы сможете вне зависимости от того какой у вас сет реликвий при этом сэкономив энергию освоения на этом вы сможете получить из других данжей более важные вещи на данном этапе игры с другой стороны если вы уже прокачали абсолютно всех персонажей в основной команде их конусы и следы можно сходить на нужный сет реликвий но я все равно предпочитаю книжки опыта я хочу поделиться с вами истории по этому поводу как-то раз моя бабушка мне сказала я потратила всю пенсию в геншине на молитву что делать а я ответил межгалактический геншин джуб лучший сайт с примагемами и лунами во всей вселенной дешевле чем у помпома все выводы происходят через коуда щеп официального партнера геншина не любишь ждать не придется выводы моментальные с тебя юайди с них примагемы ни одного случая бана или списания сам пользуюсь ссылочка где в космическом описании а для амбассадоров исключительно стар рейла скоро появится магазин со звездным нефритом и пропуском снабжения экспресса полезный совет номер пять этот пункт напрямую связан с первым поскольку тоже направлен на разнообразие отряда и персонажей в нем в звездном поезде огромное количество контента разной степени сложности и противники везде тоже разные именно поэтому прокачка 8 персонажей 50 60 уровня а не 4 70 80 более выгодно это позволяет собирать отряд исходя из рекомендуемых элементов для того или иного данжа а также подбирать персонажей именно 
того пути, который лучше всего подходит для тех или иных противников. Так, к примеру, персонаж пути охоты лучше справится с боссом, персонаж пути эрудиции с мелкими мобами, а персонаж пути разрушения неплохо дополнит оба отряда. Также очень важно не забывать про поддержку и прокачать минимум двух из восьми персонажей пути изобилия или сохранения, чтобы ваши команды хорошо себя чувствовали по ходу прохождения чаши листов или других данжей. Если у вас нет любимчика на данный момент и вы не знаете какую команду собрать, Попробуйте сыграть от первой выпавшей леги из молитвы новичка. Состряпайте команду так, чтобы она дополняла стиль игры вашего пятизвездочного персонажа и была как можно более разнообразной с точки зрения путей и элементов. Полезный совет номер 6. Последний совет стар как мир и, наверное, банален в той же степени. Не сливайте звездный нефрит на стандартный баннер. Помните, что рано или поздно вы в любом случае получите всех стандартных персонажей в проигрышах 50 на 50. Более того, Ханкай предлагает огромное количество стандартных билетов на старте игры. Нет, ну правда, их дают буквально за все подряд. За увеличение уровня в боевом пропуске, у Помпома, за возвышение персонажей, в заданиях путеводителя и это далеко не все. Несмотря на банальность совета, пропустить его я просто не мог, потому что многие игроки сейчас обманываются заманчивым предложением выбрать стандартную легу после 300 круток, и поэтому тратят драгоценный нефрит на стандартный баннер. Куда лучше потратить немного времени на самую хорошую, добрую, милую и вернувшуюся из отпуска рубрику «Комментарий, который мне понравился». Вот он, комментарий, заслуживающий бурных оваций. Спасибо его автору за мою улыбку и хорошее настроение. А вам просто огромное спасибо за просмотр этого видео до конца. Еще раз извините за мой голос и хорошего вам настроения. Ну и все, всем пока.